Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, directoraat cultuur houdt brainstorm sessie, wegen autoriteit ondergaat reorganisatie, BOG opent nieuwbouw in Nikeri, jeugdzaken heeft infodag voor leerlingen, wet notarisambt voor ons land, zeer belangrijke wet en goudkwestie nieuw koffiekamp rationeel oplossen. Minister Sergio Akimboto van Natuurlijke Hullebronnen benadrukt dat de vraagstukken of conflictsituaties binnen de goudsector in het dorp Nieuw Koffiekamp rationeel opgelost moeten worden. Er valt een dode te betreuren, maar we moeten dit moment aangrijpen niet om vijandig te zijn en blijven, maar juist om een bijdrage te leveren aan een duurzame oplossing. Dit zegt hij naar aanleiding van een overleg dat president Desiree Boutense het afgelopen weekend heeft gehouden met partijen in verband met recente conflicten in het Gouddorp. De president heeft zaterdag in het Broekebakken Resort de familie van de goudzoeker die bij het recente incident tussen Roosevelt Gold Mines en goudzoeker is omgekomen ontvangen. Het staatshoofd heeft gesprekken gevoerd met de nabestaanden. De president heeft de familie gecondoleerd voor het smartelijk verlies en heeft de nabestaanden toegesproken. Tijdens het gesprek gaf de familie de pijnpunten en de verwachtingen aan. De president is vervolgens ingegaan op de pijnpunten en verwachtingen en heeft de familie meegedeeld dat de regering bereid is te ondersteunen om hun dierbaren de laatste eer te bewijzen. Beide partijen tonen begrip en wederzijds respect voor elkaar. Het gesprek is succesvol verlopen. Minister Akimboto roept de totale samenleving om oplossingsgericht zaken te benaderen, in het bijzonder die nauw betrokken zijn. We leven mee met de familie. Laten wij de situatie niet verergeren door dingen te roepen die gaan leiden tot rassenhaat of verdeling of verscheuring van de Surinaamse natie. Er zijn grotere problemen, wereldoorlogen, crisissituaties die zijn opgelost. Ook dit vraagstuk zullen wij als land moeten oplossen. Het is gebeurd. Hoe gaan we met elkaar verder en hoe kunnen we ervoor zorg dragen om herhaling hiervan uit te sluiten? De minister zegt verder dat alle partijen betrokken bij het recente incident schade hebben geleden. De familie van de overledene zij hun geliefde kwijt. Roosevelt Gold Mines en ook Suriname ondervindt financiële en imago schade. We moeten voorkomen dat de schade steeds toeneemt. De bewindsman is er voorstander van dat er binnen de gegeven omstandigheden middels dialoog uitgekeken wordt naar een duurzame oplossing. Hierbij dient vanwege de gevoeligheid de nodige voorzorg in acht genomen om te komen tot een oplossing die bevredigend is voor alle partijen. De kunst is niet in het vallen, maar in de manier hoe wij opstaan en hoe wij sterker worden en vooruitgaan met dit land. Onlangs is in de Nationale Assemblee de wet notarisambt goedgekeurd met algemene 29 stemmen. Parlementsvoorzitter Jennifer Geerling-Simons geeft aan wat het belang is van deze voor ons land zeer belangrijke wet. Het belang van die wet voor die samenleving is echt groot. Laat me dan heel kort de geschiedenis van die wet vertellen. Het is dat ik in mijn werk als parlementariër over zoveel jaren, u weet, ik ben al de hele tijd in het parlement, bezig ook met burgers. En uh, je kwam toch veel problemen tegen, waarbij uh, soms overeenkomsten werden gemaakt voor burgers. En je ziet duidelijk dat die burger helemaal niet begreep waar dat ding over ging. Ik heb het voorbeeld nog aangehaald van een oude baas, een meneer die dacht dat hij een schuldbekentenis tekende. Maar achteraf, toen ik al zijn papieren kreeg, bleek dat hij een geweldige sterke machtiging had getekend voor degene die hem... 3000 of 3500 SRD had geleend en die man is zijn huis verloren. En zo heb, terwijl hij het wel heeft terugbetaald. En zo heb je heel wat zaken die in de loop der jaren aan je zijn voorgelegd, waarbij toch wel uh, notarissen in gebreken blijven om aan burgers te zeggen wat de gevolgen zijn van het tekenen van zoiets. Wat gaat gebeuren als je het tekent? Uh, 
in de wet staat wel, of stond wel, dat ze moesten voorlezen en zo. Maar de mensen, zelf geschoolde mensen, als je naar de notaris gaat, een soort akte. Je begrijpt echt niet alles wat het betekent. Die notaris moet verplicht zijn om je precies uit te leggen. Van als je dit ding tekent, ga je dat met je gebeuren, dat gaat gebeuren, dat gaat gebeuren. Dus precies uitleggen aan die burger wanneer je tekent, wat het gevolg is ervan. En ik heb een hele tijd daarmee rondgelopen. We hebben gewacht op een integrale wijziging eerst van de wet, want dat moest al gebeuren. Toen dat niet echt kwam, heb ik het initiatief genomen en samen met enkele anderen gewerkt om dan uh, tenminste die twee artikelen te wijzigen. Eén, meer notarissen te hebben, want ook die berichten had ik van verschillende mensen die met notarissen werken. Dat sommige notarissen met klerken werken in plaats van kandidaatnotarissen. Dat sommige kandidaatnotarissen bijna eigenlijk met pensioen gaan en ze worden nooit notaris, want er is geen plaats. En dat in het algemeen eigenlijk, als ik kijk naar de dienstverlening van notarissen, dus wat ze voor ons moeten of kunnen doen allemaal, dan zie je dat het gaat voornamelijk om verkopen van huizen en dat soort zaken. Uh, maar je hebt ook dingen als huwelijkse voorwaarden, je hebt uh, testamenten die gemaakt moeten worden. Vooral die voorlichting over die testamenten is belangrijk voor Suriname, dat je niet zoveel boedelkwesties krijgt. Maar dan moeten die mensen ook die voorlichting krijgen, dus de notarissen zou ik proactief verwachten dat ze ook uh, uitleggen wat hun werk is en waarvoor die burger bij ze kan komen. En natuurlijk adviezen. Uh, dus alles bij elkaar genomen hebben we gezegd, nee, we hebben te weinig notarissen. En hebben we dan uh, met de juristen van DNA die twee artikelen voorbereid. Als initiatiefwet heb ik dat ingediend samen met de anderen. En uh, toen we het eenmaal hadden ingediend, en dan vragen we aan de gemeenschap, aan de overheid... Toch? Wie heeft feedback, wie wil commentaar leveren, vereniging van notarissen, PG, noem maar op. En in dat proces was plotseling iedereen zijn mening van... Het is jammer als we eenmaal die wet gaan aanpassen, dat we alleen dat gaan doen. Laten we eigenlijk alles wijzigen wat moet worden gewijzigd. Ze hebben ons toen gevraagd als initiatiefnemer of we bezwaar hebben. Ik zeg absoluut niet, ik vind het heel goed. En toen is dat pad van die wet begonnen. Maar die wet is dus heel erg belangrijk, want behalve dat nu het aantal notarissen groter kan zijn, behalve dat die notaris toch meer gedwongen wordt om jou als burger uit te leggen wat de gevolgen zijn van die handtekening die je gaat zetten, hebben we ook nu verschillende andere dingen ingevoerd. Er is ook een tuchtcollege en er is weer, de, de vereniging is er al, maar is nu geformaliseerd, dus we, het is nog formeel geworden. Als notarissen fouten maken, heb je nog een hele tijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Dus die burger is ietsje beter beschermd. Maar ik zal ook zeggen, ook de, de goede notaris, de notaris die het goed meent, is ook beschermd. Omdat de regels duidelijker zijn. Als de burger, voorzitter, nu uh, zeg maar, uh, niet tevreden is met uh, de behandeling via de notaris, of uh, het niet eens is met uh, de inhoud van een akte, wat kan die burger dan nu doen? Is er een beroepsmogelijkheid? Ik hoorde u praten over een, een tuchtcollege. Ja, kijk, als je begrijpt wat die akte is, die notaris legt je uit en het is iets anders dan wat je dacht, dan moet je niet tekenen. Als er toch iets verkeerd zou zijn uitgelegd of het is, iets is niet goed gegaan en je ontdekt achteraf van, hé, hey, dat ding is niet goed gedaan en uh, je gaat misschien naar die notaris, maar het wordt niet opgelost, dan kan je naar het college, ja, naar het college. Om leerlingen bekend te maken met de werkzaamheden van de politie, heeft het Korps Politie Suriname KPS afdeling Jeuzaken een infodag gehouden voor leerlingen van verschillende geloofsscholen. Major Milton Bisschop hierover. 1, 2, 3!
schooljaar is haast om. En gedurende het schooljaar hebben we verschillende scholen ook aangedaan. En we zijn hier op uitnodiging van één naar nou wel meerdere scholen om ook uh, met de kinderen te participeren. De bedoeling is dat de, de kinderen weten dat we nu richting de vakantieperiode gaan. En dat de politie ook geen boeman is. Dus op verschillende manieren proberen we ze toch uh, bewust te maken tegen elk vorm van gevaar. En we gaan met ze mee naar binnen. Zodat ze ook zien dat de politie ook een deel is van de samenleving. En dat ze ook het onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad. Wat wel mag en wat niet wat mag. Kortom. Zaken die binnen de perken van wet en recht moeten geschieden. Het is gekomen vanuit de directeur, dat is de heer Erwin Emanuels. Uh, hij heeft uh, gekeken, hey, wat is de behoefte van de scholen? Ze gaan normaal niet buiten de stad, maar je kan, de verantwoordelijkheid is heel groot om buiten de stad te gaan, want de kinderen zijn, mee, zijn verzekerd vanuit de school. En om met een groep buiten de stad te gaan, heb je veel begeleiders nodig. En de directeur heeft erin gespeeld door te kijken, hey, tussen 8 en 4 uur s middags is de operation, is er geen capaciteit, we vertonen geen film. Dus we zeggen, oké, okay, laten we de scholen tegemoet komen dat ze tegen een gereduceerd tarief van 20 SAD, waarbij de kinderen een popcorn, een small popcorn en een sap krijgen. En dan kunnen ze naar de bioscoop. Het initiatief is eigenlijk meer gekomen van de, de school zelf, omdat we de kinderen eigenlijk uh, ja, een leuke dag willen uh, ja, geven. Eigenlijk was het de bedoeling om een tripje buiten de stad te plannen, maar dat is ja, deze tijd jullie kennen, de leerlingen, het gedrag en zo. Het is een beetje riskant en we dachten van waarom niet TBL? Het is ook een leerrijke dag voor hun, om het uh, ja, leuk voor hun te maken. En alle kinderen waren ook zo enthousiast als ze horen TBL. Ja, het spreekt hun aan. Oh, ik vind het heel leuk om samen te kijken met uh, leerlingen van de VU in Kwarasan, omdat het... Uh, je leert ze beter leren kennen omdat je samen met ze er, um, uitgaan en dan beter communicatie met andere leerlingen. Dus dat vind ik het wel leuk. Maar als je een keuze moest maken tussen TBL en buiten de stad, waarvoor zou jij kiezen? Ik zou eerder voor TBL kiezen omdat buiten de stad een beetje gevaarlijker zijn, omdat er kunnen alles gebeuren. Maar uh, bij de TBL is het ietsje dat het minder gevaar is en zo. De oproep aan de ouders uh, is... Uh... Dat de ouders hun kinderen verantwoordelijk thuis moeten achterlaten. Niet zomaar naar, naar straat toe sturen vanwege uh, de criminaliteit en uh, hoe heet het, uh, de uh, invloeden van de negatieve invloeden. Dat de ouders zich uh, echt bewust moeten zijn. Hey, Laat me kijken hoe ik mijn kind thuis op een verantwoordelijke manier thuis kan houden. En in de middaguren kunnen ze naar de bioscoop komen. En, uh, ik ben blij en uh, ja, TBL ook dankbaar dat ze zo'n leuke actie hebben. 20 SRD, uh, popcorn, drank erbij en een kaartprijsje. En dat vonden die kinderen ook super. De ouders ook heel positief gereageerd. En uh, ja, dus vandaar dat ik zoveel heb kunnen... Ja, zoveel kinderen hebben uh, om mee te komen. Ze zeggen weet wat ze doen en uh, voorzichtig in de vakantie. Want er kunnen, alle dingen, um, er kunnen alle rare dingen gebeuren in de vakantie. Want de vakantie is echt lang. En dan in die tussentijd dat, kan alles gebeuren. Weet je, dus daar moeten ze voorzichtig zijn. Als je al niet thuis bent, ga niet met uh, vuur spelen. Als ze als, uh, op social media gaan, wees voorzichtig. Weet naar welke site je gaat. Laat je niet misleiden, laat je niet verleiden. Laat niemand aan jouw lichaam komen. Heel belangrijk, laat niemand aan jouw lichaam komen. Doe de deur niet open voor vrienden. En wees vooral gehoorzaam aan de ouders. Nog op play wakamang, nog op doosani, zei je doen. Vroeg of laat je stotu en je vadong en je mitsko tot op je passie. Het verbeteren en vergemakkelijken van de gezondheidssector staat centraal bij het ministerie van Volksgezondheid. In het district Nikeri heeft het bureau Openbare Gezondheidszorg, BOG, Dependance Nikeri, haar nieuw gebouw in gebruik genomen. Wij als BOG'ers zijn heel erg blij met dit gebouw. En onze dank gaat uit naar de minister van Volksgezondheid, de heer Elias, en ook de aannemer, de heer Lansdorf. 
Um, wij zijn heel erg gemotiveerd en beloven wij dus de samenleving betere diensten te verlenen. Het Bureau Openbare Gezondheidszorg, afdeling Milieuinspectie, is niet weg te denken in de samenleving. Sinds het bestaan van Milieuinspectie in Keri, werden alle werkzaamheden verricht vanuit verschillende adressen. De Weten, VG Mijnenstraat, het oud kerstengebouw en ook het CCM-gebouw. Ze scoort vanuit dit adres nu, vanuit dit adres. En inderdaad werd het werk van de afdeling Milieuinspectie in Keri verricht vanuit een pand dat dringend aan renovatie toe was. Het staatsteenwerk voor de renovatie is ongeveer vier maanden geleden begonnen. Vandaag mogen we met frisse moed, staat en motivatie onze werkzaamheden starten in een nieuw pand dat u hier ziet staan. Het moet mij van hart dat ik bijzonder blij ben om wederom in dit district te zijn. In het reisdistrict, het district waar ik samen ook met anderen mijn krachten heb gegeven binnen de gezondheidssector. En we staan weer voor een mijlpaal binnen deze sector en het district. Zaterdag 26 juli jongsleden hebben we de opening van het RGD-centrum gehad in de Van Pettenpolder. En zo dadelijk zullen we overgaan tot de opening van een nieuw bog dependans Met een nieuw pand voor de openbare gezondheidszorg en vooral in Keri en ook Coroni, zoals dat door de vorige sprekers ook is aangehaald, is verdere invulling gegeven aan de decentralisatiegedachte van de regering Wouters Adi. Het BOG het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg vervult uitgaande van haar missie ook een cruciale rol in vooral de preventieve gezondheidszorg. Mevrouw Toelsie heeft dat ook heel mooi aangegeven. En ik ben blij dat daarover is gesproken, dat de districtscommissariaten dat besef ook hebben dat samen met de milieuinspecteurs er heel veel verzet kan worden. Dus misschien dat Nikeri in deze dat ook weer de voortrekkersrol kan vervullen. De missie van deze werkarm van het ministerie van Volksgezondheid behelst het waarborgen van de gezondheid en de kwaliteit van het leven van alle mensen in ons geliefde Republiek Suriname. Binnen dit kader kijk ik dus dan ook rijkhalsend uit naar alle activiteiten die ook vanuit deze nieuwe dependance worden ondernomen om vooral de gemeenschappen in zowel Nikeri als in Coronie te blijven mobiliseren en voor te lichten over het belang van een gezond leven. Zoals meneer Silent ook zou kunnen aangeven, het BOG is veel meer dan alleen een milieuinspectie. Vandaar dat er ook een onderdeel is, en mevrouw Patrick hier aanwezig is, als onderdeel van het MOB, het Medisch Opvoedkundig Bureau. Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg is veel meer. Het directoraat cultuur heeft in een brainstormsessie haar beleidsprogramma 2019-2024 gepresenteerd. Dit is een meerjarenplan dat wordt uitgevoerd door de UN International Decade of African Descent, waaraan de staat Suriname zich heeft gecommitteerd als lidland van zowel de Verenigde Naties, UN, als ook de CARICOM. Tien jaar lang hebben we Luku Special Route samen met Black Man. Ze maken naar Afrika Route in hier grond tapu dat we nog maken naar Pakka. Banca 
Dans la côte de Koya, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens Nawa het belangrijk genoeg om, uh, heel belangrijk om ook beleidsmatig aandacht hier aan te besteden. En de rode draad van vandaag is dat we de exponenten, de vertegenwoordigers van de belangrijke doelgroeporganisaties die al zoveel jaren zich beijveren met de vraagstukken van de nazaten van het slaafgemaakte, dat we hun bij elkaar hebben geroepen en gezegd, luister, laten we samen nadenken over het pad dat we moeten opgaan. Welke zaken zijn er die werkelijk realistisch bekeken, opgepakt kunnen worden? En hoe gaan we het samen oppakken? Want het is niet iets van de overheid alleen. Wij willen dat faciliteren, we moeten het faciliteren. En uh, wij gaan dan, ons streven is om tegen december, eind december, een document ready te hebben. Die ik kan aanbieden aan mijn minister. Zodat het opgenomen wordt, de acties die daarin staan, opgenomen worden in het beleid van 2020. Het jaarplan van 2020. De begroting van 2020. We hebben een project gelanceerd, Pardon en Heling. Waar we met respect, want alles wat we doen moet respect hebben. Je kan geen dingen doen met disrespect. En respect wil zeggen, de mensen die de dragers zijn van de verantwoording, die moet je betrekken bij als je iets doet. En zo hebben wij een plan opgemaakt waardoor de dragers van de doelgroep, dat zijn de, vijf, de zes uh, gramans, en de, de culturele groepen, de grote, en de districten hebben geconsulteerd. Nadat we de geschiedenis bestudeerd hebben, hebben gezegd, wat de pijnpunten zijn. En, en als, als boodschapper hebben we die boodschap gebracht voor allemaal. So we talk about reparations in that sense. How are we using academic research, scientific research, to offer policy recommendations to those people in positions of power to change the life and to create better accountability that benefits the people of African descent. How are we doing that? Het is altijd een goed moment voor organisaties om samen te bundelen. Omdat uiteindelijk het gaat om ideeën van de toekomst. Zolang wij als mensen denken over morgen, iemand die een organisatie opricht, is bezig te werken aan morgen. En werken aan morgen betekent niet werken aan een, een individuele morgen, het is werken aan een collectieve morgen. Hoe wij morgen moeten zijn, samen toch? En uh, als de mensen van Afrikaanse afkomst nu denken van oké, okay, we, we moeten een moment kiezen om alle ideeën van de toekomst van morgen bij elkaar te brengen, zodat we een algeheel ding hebben, dat we kunnen presenteren, een plan dan denk ik dat, 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 dat het zeker toegejuicht moet worden door iedereen in de samenleving. Want Guafes is van Brada, naar Guafes is van Brada toe. Is deze lounge genoeg? Deze lounge, het is... We hebben denk dat we een beetje een beetje Maar we hebben een beetje zo. Maar dan je jongen dan kan die committee ja zo. Dan dat beginnen voor jou voor zet wans aan tak. Om met die, die doen met die baka. Wij hebben tot nu toe gerapporteerd dat er heel veel gebeurt op het niveau van NGO's. Maar hoe goed zou het niet zijn als wij als overheid ook de werkelijke bijdrage die vanuit het overheidsbeleid wordt geleverd aan de invulling van de doelen van dit decennium. Dus dat is de rode draad van waarom het zo van belang is dat we vandaag bij elkaar komen om inderdaad stil te staan bij de opdracht die we hebben gehad vanuit de VN-resolutie. De Wegenautoriteit Suriname ondergaat momenteel een reorganisatie. Als onderdeel van de reorganisatie is onlangs een liftbak in gebruik genomen. Wij leggen de focus op dit moment.
De directeur is begonnen voor, uh, vorig jaar hier. Uh, ze kwam naar binnen met haar auto. Directeur. En ze had altijd het idee, als je bij de weegautoriteit komt, moet het ook zichtbaar zijn dat je bij de weegautoriteit komt. Als we praten over Your Guide to Safer Road. Als je binnenkomt, dan moet dat ook blijken bij het gebouw en terrein van de wegenautoriteit. Ze had het idee om het lichtbak voorop te plaatsen, zodat, het, zodat de wegenautoriteit, als je de straat binnenkomt, dat het gelijk opvalt. Het idee van de directeur hebben we verder op de afdeling met de andere heren uitgewerkt. Het is uitgewerkt, heen en weer, weet je, besproken met de ontwerpers ook. En dit is het nu geworden. Maar zoals u ook weet, is de directeur met de raad ook begonnen bij de weegautoriteit met een reorganisatie. Allemaal met goede bedoelingen, zodat het goed komt voor de weegautoriteit. Maar uiteindelijk dat de organisatie ook kan groeien naar de next level, wat eigenlijk iedereen wil. Zoals de vorige spreker, sprekers um, al hebben aangegeven, vandaag staan we hier. Um, onze lichtbak officieel in gebruik te nemen en we weten het, wegenautoriteit had al een logo, maar een logo is niet zomaar iets. Een logo is het eerste dat de klant of de burger ziet wanneer ze aankomen. Toch het is de bedoeling dat we als bedrijf zichtbaar moeten zijn binnen de samenleving. Voor de klanten, voor de partners, voor de stakeholders. En meestal wanneer men zegt dat iets het gezicht is, dan spreken we ook gelijk over de indruk die je maakt. Als bedrijf, als instantie, noem maar op. Um, het is nodig om als een formeel bedrijf ten alle tijden professioneel te zijn. En het is dus, deze is eigenlijk dus onze eerste stap naar een ander level met wegenautoriteit. We willen herkenbaar zijn en blijven binnen de samenleving zoals ik eerder heb aangegeven. Wij willen de gemeenschap ook tonen dat wij in beeld willen en zullen blijven zijn. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.